Gut, Robin, gratuliere. Doppelsieg für Basel gegen Broncos. Äh, man hat die zum ersten Mal an der Seitenlinie gesehen, in der ersten, ähm, bei der ersten Mannschaft von Basel. Was ist los? Ja, es ist, äh, los ist nicht viel. Ich habe letztes Jahr schon äh, bei fünf Spielen mitgeholfen. Und es ist schwierig, zwei Spiele äh, äh, zu coachen, vor allem mental. Und jetzt haben wir einfach mal ein bisschen wollen, noch ein bisschen Elan reinbringen. Der Coach Brain hat mich gefragt, ob ich kann helfen kann. Und auch der, unser Quarterback, der Sebastian, hat gefragt, ob ich ihm ich habe ein bisschen mit ihm geschafft, ob ich an der Zeitlinie helfen kann. Und ich mag das sehr gerne. Und gegen Broncos natürlich sowieso ist es speziell, vor allem mit all den Junioren, Ex-Junioren von mir, die dort jetzt auch starten. Und also wir haben, der Brain hat ein super Play-Calling gemacht. Und es war lässig, dort von der Zeitlinie dabei zu sein. Und ich werde jetzt die nächsten, oder wahrscheinlich das letzte Spiel, bis wir fertig sind, beides machen. U19 und ähm, Coach Brain mit der Offense helfen. Mhm. Jetzt hat Basel hat ja in der Offense bisher nicht wirklich brilliert. Jetzt äh, sehr viele Punkte gemacht, 39 Punkte. Ähm, was sie, haben Sie denn im Gameplan so viel verändert? Ja, man, den Gameplan haben wir schon. Wir haben gewusst, die Broncos sind im Moment ein bisschen uh, vulnerable uh, beim, in ihrer Defense. Sie haben viele Verletzte. Sie sind mit einem Starting DB gekommen, mit, mit dem Marco Berger. Der hat sich dann später auch schwer verletzt, dann noch ein bisschen später. Also wir haben gewusst, wir, wir, wir können passen gegen sie. Wir haben auch viel verletzt, aber unser super Receiver der René Fink ist wieder zurückgekommen seit letzten Wochen. Und wir haben gewusst, wir werden sie mit, mit, mit einem guten Mix zwischen Lauf und Defense, äh, Lauf und Pass, Entschuldigung, äh, angreifen, ihre Defense angreifen. Und sie ist aufgegangen. Und dann haben wir auch noch das Beste, der selber laufen kann. Da haben wir ihn auch noch ein paar Mal in den Mix hineingeschmissen. Und die haben Broncos selten gesehen. Also, das ist, sind, sind ziemlich auf der Felge gewesen, ja. Ja, jetzt Broncos Defense vor allem ist äh, jetzt nach dieser Niederlage ganz eindeutig auch exposed, kann man sagen. Sieben von acht Spielen mehr als 20 Punkte gekriegt und in den letzten drei Spielen 17 Touchdowns. <lacht> Sind, ist Broncos Defense wirklich so schwach? 17 Touchdowns, sprich Bänder, muss man jetzt gerade ehrlich sagen. In drei Spielen hast du gesagt, gell? 17 Touchdowns in drei Spielen. Ich will nicht sagen, sie sind ich möchte nicht böse reden oder, oder so, aber als, als Ausstehender ist, ist 17 Tag schon ein Spiel viel zu viel für einen Schweizer Meister, der sie zwei Jahre nicht mehr verloren hat. Und sie sind vulnerable, wie du, wie du gesagt hast, und das wissen jetzt alle Teams. Und äh, ja, das ist, äh, wie gesagt, sie haben Ausfälle, Kleinbackers, der Tommy Tribolet, der wirklich super ist mit seinen Blitzen, der macht alles. Der ist verletzt, der ist angeschlagen, dann, wie gesagt, der Alex Reif, das ist einer, der beste Safety in der Liga und das im ersten Jahr auch out, der Jamal out. Und dann hat sich der Berger leider schwer am Sprunggelenk verletzt, dann müssen ins Spital und somit haben wir so Receivers Divi spielen und, und das, das muss man ausnutzen. Und es ist leider Football ist ein Kontaktsport und man, man wünscht niemanden Verletzungen, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und sie sind jetzt wirklich, sie sind, sie sind im Moment wirklich auch Böhlerfeld auch in der D-Line. Das sind Leute, das merkst du in der Nation, merkst du, dass wenn du kein tiefes Kader hast, und kannst nicht one-to-one -one ersetzen die Leute, dann wird das ausgenutzt. Ja, das heißt also, jetzt komme ich nochmal zum Spiel Broncos gegen Grizzlies, die jetzt aufgeschlossen haben. In Bern ist in dem Fall Bri Grizzlies jetzt auf dem Mal äh, Nummer 1 für dich. Also erstens mal, wir müssen nicht auf Bern am Samstag, dann kann ich sagen. Wir gehen jetzt äh, Samstag auch, mit dem ersten Samstag gehen im ganzen Jahr, wir freuen uns, wir sind motiviert, vor allem nach dem Sieg gegen Broncos jetzt. Aber wir wissen, die haben Bern vor zwei Wochen gesehen, sind, sind sie ihren Headcoach entlassen, sind sie wirklich stark, stark. Jetzt dort der Quarterback mit seinem Papa, der College-Coach, Offense-Coordinator ist, wo jetzt, die haben ja Pause, denen, wo jetzt da coacht, die Offense, die klickt von Bern. Also die, da, kann sich, da können wir uns, unsere Defense super herausfordern und vor allem auch Broncos mit den Verletzten, den Hafer kommen ein paar so viel. Für mich im Moment ist ganz klar Bern Favorit. Die haben ja vor zwei Wochen gesehen, wie die spielen und viele haben gesagt, wow, wir sind nicht, nicht gut dran, Basel, aber Bern ist einfach so gut im Moment. Und es ist eigentlich der Kampf um den dritten Platz, weil im Moment würde ich lieber auf Kur als auf Bern in den Playoffs. Mhm. Das klingt zwar verrückt, dass man das sagen muss, aber im Moment ist es so. Mhm. Jetzt äh, gehen, wir, gehen wir vielleicht gleich noch zum Spiel zurück. Broncos Basel war ja nicht nur äh, Broncos Defense, wo Problem gehabt, auch Broncos offen. Also, ihr habt, habt, habt Josh äh, gestoppt, äh, ein paar Mal. Also, ah, gestoppt ist übertrieben zu sagen. Der Josh ist der Josh, der kommt weg und tut. Aber wir haben ein paar Mal gepannt. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, so viel mal gepannt. 
Äh, die Receivers haben ein paar Drops gehabt, das, ist, das, ist, das kommt dazu. Wir haben den Josh äh, auch gesagt, zwei, drei Mal, das stimmt, ja. Aber wir hätten noch viel mehr können sagen und er, er ist einfach der, der Escape, Escape Master, wie wir das nennen. Das wissen wir, gewusst, dass er das macht. Aber wir haben sie, unsere Defense hat sie wirklich ein paar Mal gestoppt und ich meine, ihre Offense Line ist huge und unsere Defense Line ist einfach sehr klein dagegen. Aber wir haben trotzdem einen super Job gemacht. Uh, unsere unsere D-End für Schwäbisch Hall, der Marcel Poetry, der hat eine super Partie gemacht, hat mit dem Mathe wirklich einen harten Brocken. Aber wir haben sie gestoppt und sie haben uns ein paar Mal gepannt und das ist wichtig. Wir haben vor dem Spiel haben wir gesagt, drei, vier Mal stoppen, gute Offense Drives und wir haben sie. Und der Gameplan ist genau das gewesen und es ist aufgegangen. Auch wenn es sehr knapp geworden ist am Schluss, uh, W ist ein W, gell? Mhm. Jetzt Basel, jetzt auf das Mal haben wir eine Offense. Jetzt, was ist möglich? Ich habe von Anfang an gesagt, wenn unsere Offense klickt, dann müssen sich die Fans warm anziehen. Sie hat jetzt lange nicht geklickt, lange nicht geklickt. Und jetzt, und jetzt, und jetzt ist sie klicken und äh, dass der Röne Fink zurück ist, dass der, der Raphael Huss ist unser, unser Running Back, der Nationalmannschaft Starting Running Back zurück ist, ist, äh, ist sehr wichtig, der hat super Läufe kam. Jetzt ist, alles, jetzt ist alles möglich. In, in, Im Football hast du one Playoff Game, mit Best of Seven oder so, wie wir auch schon angesprochen haben. Jetzt ist eigentlich das Sky ist der Limit und wir sind jetzt auch sehr das Momentum. Ich würde mal sagen, das Momentum kommt jetzt auf unsere Seite. Jetzt müssen wir schauen, wie das Bandspiel ausgeht. Aber auch wenn wir von dem, uns von dem nicht beeinflussen, ist ja jetzt ist wieder alles möglich. Swiss Ball ist bei uns daheim in Basel und wir wollen unbedingt den Swiss Ball, nachdem wir Alex auch verpasst haben. Und der Coach Dwayne ist, ist jetzt voll motiviert. Er ist jetzt daheim am Gameplan aussortieren und machen und planen. Und es wird lange gebrochen, aber. Es wird super, es wird gut, ich bin eigentlich zuversichtlich. Mhm. Für die Fans auf jeden Fall absolute Hammer sehen. So oft mal sind einfach eine ganze Reihe von Teams, die in Frage kommen. Eine, wo manche von nicht mehr in Frage kommt, Zürich, Renegades, wie es aussieht auf dem letzten Platz. Sie haben zwar noch zwei Spiele, wir müssten in Lausanne oder gegen Lausanne gewinnen. Und dann ist ja die Sache mit euch, mit Basel. Kommt es jetzt so zu einem Retourspiel nach dem Abbruch vor letzter Woche? Das hängt alles noch in, 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 ähm, im Verband und wir wollen natürlich nicht. Wir sind angereist, wir haben zehn Minuten gespielt. Wenn ein gewitter Kunde ist, klar, gibt es einen Unterbruch, den haben wir auch gemacht. Dann sind wir aufs Feld rausgekommen und dann haben wir weiterspielen und dann kommt irgendeine Assistentin mit einem Telefon in der Hand vom, vom, vom Head Groundskeeper, oder, also abwarten wir sagen uns Deutsch, man darf nicht weiterspielen. Und dann mehr so, der Dwayne Coach, Dwayne und, und, und unsere Spieler, ich weiß nicht, die Spiele, ich meine, die Junioren haben vorher nicht gespielt, wir haben mit U19 ein ganzes Flag-Turnier gespielt worden am Samstag. Fußball ist vorbei, die haben kein Fußballmatch mehr drauf, die haben jetzt alle Sommerpause, wenn man ja weiß, da will ich so eh mischen und alles. Und dann haben wir gesagt, wir gut, machen wir Running through the Clock, das heisst, du durchlaufen lassen. Und dann haben wir gesagt, gute Idee, dass wir das Spiel äh, durchkriegen. Aber das hat Zürich nicht wollen. Und es ist jetzt einfach die Frage, ich muss mit Zürich immer ein bisschen aufpassen, weil die, die mögen mich eh nicht. Und äh, ich amerikanische Quarterback hat gefehlt an dem Tag, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wir sind beim zweiten Spielzug schon in Führung gegangen mit 7-0 durch eine Interception. Return für 70 Jahre von Jan Büscher. Ich hinterfrage nichts, aber es gibt einige Spieler, die sich dann auch schon hinterfragt haben, was ist da genau dahinter, dass man einfach ein Spiel abbricht. Sie wollen ein Retourspiel, wir natürlich nicht mehr wollen Vorfälle. Und jetzt ist es immer noch eine administrative Sache, was da genau passiert. Bis jetzt ist noch kein Entscheid. Aber nochmal, mehr wollen nicht mehr gehen. Und äh, damit hält es sich von unserer Sicht aus. Mehr, für uns ist das ein Vorfälle, wir sind dort gewesen. Was wollen wir mehr? Wir haben unsere Pflicht gemacht und die Teilmannschaft ist für das Feld zuständig. So wie wir gestern bei uns hat es gerade in dem Donnerstag unterbrochen. Wir sind hin und her mit der Stadt und alles. Und am Schluss ist es jetzt geheißen, wir dürfen spielen und wir spielen. Und Zürich hat uns angeholt und sie dürfen spielen und plötzlich nicht mehr. Geht nicht, mhm. geht einfach nicht. Und muss in der nächsten DV durchgesprochen äh, werden. Mhm. Das heißt, wenn der Verband seit Vorfeld, dann ist Zürich im Relegationsspiel. Und sonst müssen sie gegen euch äh, gewinnen. Äh, zum, und in Lausanne gewinnen, zum allenfalls eine Chance haben. Äh, oh, der... Ohne Ami Quarterback, wo jetzt, was ich jetzt von Noah ganz im Team weg ist, wegen Lack of Discipline. Aber ähm, nein, das ist, das, 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 das muss, das, es ist auch jede Mannschaft ist verpflichtet, zwei Spiele zu, zu haben, parat haben, Homologalier oder wie das heißt. Und mehr haben natürlich lauter Stadion, das Kuh hat ja auch zwei. Also nicht Stadion, aber zwei Felder ist auch gleich. Ob es ein Feld ist, da kann man spielen. Aber dann 30 Grad. Also im Regen kommt eh niemand. Und Zürich ist nicht unterdeckt. Da muss man einfach da muss man ein zweites Feld parat haben. Und das sind die Regeln vom SRV. 
dass jede Mannschaft zwei, Räder, äh, zwei Felder haben muss. Ich weiß, es ist in Matze B und C, aber im A muss man das. Und das ist nicht eingehalten worden und das ist End of Discussion. Ich weiß gar nicht, warum, warum der Verband da immer noch zurückhaltend ist. Mhm. Okay, ja, wir werden es sehen, was, was entscheiden. Gehen wir vielleicht auf, auf, den, auf den Rasen zurück. Vielleicht nur kurz. Heute ist eine relativ eine einseitige Sache. Broncos äh, Juniors. 31-0 war es, glaube ich, gegen Basel, wo weiterhin einfach sehr dominant auftreten in der Runde 19. Aber vielleicht zu den Broncos ist ja immerhin deine alte Mannschaft dort. Tut das nicht ein bisschen weh, wenn man gegen die alte Mannschaft so hoch gewinnt? Nein, eigentlich nicht. Äh, es, es tut nicht weh. Ich kenne noch drei Spieler darunter. Das ist das in neun Jahren. Ich kenne noch Adrian Fili, der mit zwölf, mit zwölf Jahren angefangen bei mir. Und der ist der beste Mann auf dem Platz gestern. Der hat, wo ich vorher das Video angeschaut habe, der ist fast in jedem Tackle dran gewesen. Und dann kenne ich, da, da kenn ich noch Menini und die anderen kenne ich nicht. Ja, es, es ist schon ein bisschen schade für Broncos, aber die kommen schon wieder keine Angst. Die kommen mit guten Coaching-Staff dort, sehr guten Coaching-Staff, ein guter Spirit, wie man weiss. Wir schauen, wie die U16 Saison geht mit den Broncos und dann sieht man, in der Zukunft kann man sicher wieder mit ihnen rechnen. Es ist halt einmal ein Umbruch, ja. Und auch verletzt ich wieder. Also ich will, nicht böse, ich will da nicht böse reden. Mhm. Okay, noch eine Frage. Internationaler Football, Eurobowl ist gespielt worden am Samstag und Braunschweig, Lions haben den Titel verteidigt. Ich habe nie viele Kollegen bei, bei, bei Innsbruck, bei Swarco, ich kenne auch den Coach von da sehr gut. Und wieder gegen Braunschweig. Letztes Jahr sind sie im Halbfinale gegen Braunschweig raus und sie haben mir so leid da. Und bei Braunschweig ist natürlich der T.C. Robinson unser, so zu sagen, Urgestein für den Broncos, der irgendwie fünf Jahre dort gespielt hat und ein super Typ ist. Aber ich habe wirklich gehofft, dass Swarco gewinnt, aber sie sind dann schlussendlich. Uh, haben sie verloren, wenn man es gesehen hat, es war ein gutes Spiel zum Schauen. Es hat auch geregnet, wenn noch mal jemand, aber das ist keine Entschuldigung. Und schlussendlich sind die Imports für die Wahl, was den Unterschied ausgemacht haben bei den, bei den Raiders, aber auch bei Braunschweig. Und man sieht auf dem Level, was halt immer noch im so mit Imports, wer hat welche Imports, wer hat was. Ist immer noch so ein bisschen. Aber äh, das große Thema immer noch zwischen EFL und GFL hat immer das Thema, welches ist die bessere Liga. Und ich meine, jetzt haben die Deutschen jetzt in den letzten paar Euro Balls gewonnen, ob man es will oder nicht. Und von dem her würde ich jetzt mal sagen, GFL hat einfach zu viele Teams und ein paar sind einfach äh, Vorteil, oder? Wenn sie ein bisschen zusammentäten, die Teams, und ein paar, wenn, und ein paar schlechtere Jahre, wäre das eindeutig die bessere Liga und geht auch länger. Aber EFL ist, 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 ist genau noch das Marco. Wir haben auch nicht mehr so gut, wie sie sind. Also, ich würde sagen, die GFL ist momentan international schon das Tier, oder die Liga, die man verfolgen kann. Mhm. Und wenn kommt man wie bei den Broncos damals wieder mal ein Schweizer Team in der Elite zu sehen? Also, wie meinst du jetzt das? Ja, wie damals Broncos, wo, wo wir damals vorne mitgespielt haben mit diesen Teams. Das wird schwer. Also jetzt im Moment, ich meine, es, es, es registrieren sich auch die Schweizer Teams nicht einmal mehr. Solange man nicht weiß, was man mit dem IFF und, und FF Big Six, ist eigentlich die GFL Big Six, oder? Ist eigentlich die GFL aus. Man weiß nicht, ich hoffe, dass der Schweizer Meister, wo das, wo wir auch immer Schweizer Meister ist, nächstes Jahr wieder mitmacht in, die, in, 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 in Big Six. Ich meine, nur mal die Herausforderung an, und auch wenn man verliert, das ist lässig mit, mit den Jungs auf, auf Swag, wenn man Stadion spielt, Braunschweig vor 8.000, 6.000 Zuschauern. 8.000 bis 6.000. Und ich hoffe, dass wenn Broncos Meister werden, dass sie dann äh, gönnt. Wenn wir Meister werden, dass wir gönnt. Wenn Bern, Bern hat sich bis jetzt immer zurückgezogen, dann erst ein einziges Mal gespielt, auch wo sie ein paar Mal Meister geworden sind. Zürich hat immer mitgespielt, aber die werden nicht meistern das ja. Aber äh, ich, ich hoffe, dass wir es das nächstes Mal wieder sehen. Und dann muss man auch Geld annehmen. Weil mit einem Import kommt man nicht weit auf dem Feld. Dann muss man einfach mehr Imports und wer das Geld hat, weiß ich nicht für das. Und wenn man schaut, mit zwei Go, mit, mit vier, du hast glaube drei Einsätze auf dem Feld in, in der FAF. Also sechs, sechs Imports leistet sich wahrscheinlich niemand mehr. Und dann vor allem nur für die FAF, FAF spielen. Mhm. Okay, Robin, das wär's für die Woche. Danke vielmals und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke und ich möchte noch schnell an den Lambertschecks gratulieren zum ersten Sieg. Mag ich noch gönnen, haben dort auch viele Leute, die ich kenne. Und mag noch wirklich von, von Herzen aus gönnen, dass jetzt auch ein Spiel gewonnen haben. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder in dem Fall. Go Lumberjacks! Ja.